8 de janeiro de 2023, uma data histórica que aconteceu algo no nosso país como nunca tinha acontecido. E aí vem muitas perguntas até agora sem respostas. Parece, parece que teremos essa resposta a partir do dia 11 ao dia 13 ali, né? Deste mês, né? Deste mês de abril, né? Onde vai ser instaurada aí, vai ser lido a, a, a leitura, né? Do início da CPMI, né? Do, dos atos do dia 8 de janeiro. E aí ficaremos sabendo de tudo. Documentos vazados, eles estão, estão aqui, ó. Depois que acabar esse vídeo, você pode vir aqui embaixo que você vai ver o meu Instagram. E lá estão os documentos, onde provam que o Dino sabia. O Dino sabia um dia antes das invasões, né? O Flávio Dino. Daí para frente, muita gente faz a pergunta. Doutor Marcelo, é comprovado aí a, a, o, o dolo, vamos dizer assim, do Flávio Dino e do Lula, né? O que, que pode vir a acontecer com eles? O Marco Duval falou que o Dino pode ser preso, e presidente cassado. Será que é isso mesmo? Será que a lei? O que, é que diz a lei sobre isso? É fácil vir aqui na internet e dizer: a ah, Lula vai ser preso semana que vem e o Dino será também preso, ambos presos, né? É muito fácil a gente falar isso. Mas é preciso é, a gente analisar o caminho disso, né? O caminho. Vai ser preso quem? Quem vai prender? A Polícia Federal? Ele manda na Polícia Federal, o Flávio Dino. Você já viu um empercilho, né? Ah, mas o doutor Anderson Torres foi preso no seu mandato. Ele era secretário, pessoal, de Estado, não de, 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 de Estado aí de, de Brasília, né? De Brasília, né? Ele era secretário, ele não era ministro. Ele já passou pelo cargo do Dino. Ele já foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Bolsonaro né? indicou ele. Aí, no final do mandato de Bolsonaro, o que, que aconteceu? O Ibanez Rocha contratou ele para ser secretário de Estado aí de Brasília. Né? E ele foi preso. Tá. O secretário. O secretário de Estado ali, ele tem o mesmo poder do ministro de Estado? É claro que não. O Anderson estava limitado ali ao Estado de Brasília. O Dino, ele é ministro, ministro da Justiça. Aí o caldo engrossa, né? Quem que pode julgar ministro da Justiça, você sabe? É? Quem que pode julgar? Tá vendo como é que a coisa começou a complicar? Então muita gente fala, ah, o Dino vai ser preso. Pode até ser. Não é que eu estou falando que não vai, mas existe um caminho para isso acontecer. E ele está na lei 10.079, é, 10, até anotei aqui, de 1950. Então, você abre essa lei depois, que você vai ler lá no artigo 80. Né? A lei 10.79, de 1950. E olha o que diz no artigo 80, ó. Nos crimes de responsabilidade do presidente da República e de seus ministros de Estado, a Câmara dos Deputados é o tribunal de pronúncia e o Senado Federal o tribunal de julgamento. Nos crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, o Senado é simultaneamente o tribunal pronúncia e julgamento. Então, veja bem. Olha que interessante. Vamos citar exemplo do Dino. Vazou esses documentos. Vazou. Vamos imaginar que o Dino sabia. Ele vai ser preso? Não. Doutor, calma. Veja, nos crimes de responsabilidade do presidente e de ministro, a Câmara dos Deputados é o tribunal pessoal de pronúncia. O que, que isso quer dizer? A, no artigo 80, depois você lê. A nossa Constituição Federal ela fala também. Então, meus amigos, a, se for comprovado que o Dino sabia e ele agiu dolosamente, beleza. O que, que vai acontecer? O, o Lula poderá afastá-lo do cargo, beleza. 
Se o Lula falar, eu não afasto, ele fica no cargo. É, ele fica no cargo. Beleza. E o julgamento? A Câmara dos Deputados, ela, ela, ela trabalha como se, fosse, é, como se fosse um promotor, como se fosse a PGR. Ela faz o pronunciamento do crime. A Câmara faz o pronunciamento e envia para o Senado. E aí o Senado Federal é que vai julgá-lo. Veja bem, ele tem que passar pelas duas casas. As duas. Para depois de muitas negociações, o Lula no meio disso tudo aí, para depois puni-lo. As pessoas pensam que ah, o Dino cometeu alguma coisa, a polícia vai lá, bate na porta dele, igual que faz com nós, né? Não é assim, pessoal, não é assim. Tá? Quem é ministro... Esquece Dino, eu estou falando ministro de Estado, porque daqui a pouco as pessoas começam... Ah, eu não gosto do Dino, é, não sei o quê. Não, não é isso que eu estou falando, eu estou falando ministro de Estado. O Lula tem trinta e tantos ministros, todos eles é assim. A Simone Tebet é ministra, o Rui... Né? O Rui aí, Rui Costa é ministro, o Haddad é ministro, vale para todos, todos eles. Não é chegou e prendeu, pessoal, é um caminho longo. E o Lula, o que, que acontece com o Lula? A mesma coisa. Foi constatado a irregularidade, ele sabia e agiu dolosamente, agiu, beleza. Câmara dos Deputados, pessoal, é o lugar, é o lugar, o Arthur Lira tem que colocar para andar o impeachment dele, popularidade, tem que ver isso tudo. Não é simplesmente, ah, chegou, prendeu. Vocês se confundem, mais uma vez, eu falar com o Anderson Torres. A Constituição Federal não fala de secretário de Estado, de secretário de... Não, pessoal, nós estamos falando de secretário, é isso aqui, ó, pequeno. Eu estou falando de ministro, é isso deste tamanho, né? tem foro, está é, na nossa Constituição Federal, secretário de Estado, pessoal, é apenas um cargo ali de confiança muito pequeno, né? muito pequeno, por isso que o próprio, o próprio ministro Alexandre de Moraes foi lá, deu uma canetada, afastou o governador e prendeu o secretário. Né? Agora, o, o Alexandre de Moraes, ele pode fazer isso com, com o ministro de Estado? Claro que não. Nem faz. Não faz. Não faz por quê? Porque não tem validade. O, o Moraes, ele vai aonde que também, pessoal, né? Vai. Eu, eu quero ver se ele faz isso. Não faz, pessoal. Então, é preciso a gente saber. As pessoas aí, eu postei esses documentos que o Dino sabia, tá postado, beleza. Agora é um caminho longo para poder saber. O, o Dino apresentou para o Lula. Lula, tá aqui, ó. Ô, Lula, tá aqui. O documento eu recebi agora, eles vão invadir amanhã. E o Lula fez o quê? O Lula sabia disso? Ou mais uma vez ele vai falar que não sabia, né? Pois é, o, o Dino tem que explicar se ele repassou ou, se ele, ou parou nele. Será que parou só nele? Ele trouxe para ele essa responsabilidade? E o que, que ele fez? Será que era a responsabilidade dele mesmo proteger os prédios? Ou era, ou era do Estado aí, de Brasília, comandado pelo Ibanês Rocha. Está vendo? E se a responsabilidade, pessoal, não fosse do Dino, fosse do Ibanês? Está vendo como é que a coisa complica? Eu sei que proteção dos prédios é o Ibanês Rocha o responsável. Tanto que o Lula quer criar... Esse assunto ficou meio morno agora. Quer criar uma polícia ali, né? Independente para tomar conta dos prédios. Que não vingou esse negócio, né? Mas eu sei que a responsabilidade de tomar conta ali dos prédios é do Ibanez. Mas nós estamos falando de algo atípico. O ministro, ele como chefe da Polícia Rodoviária e Federal, ele recebeu um ofício atípico assim. Vão invadir o prédio. Os prédios. E aí, o Flávio Dino poderia colocar o efetivo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, para fechar a via? Está vendo como é que a coisa começa a complicar? Isso tudo a CPMI vai descobrir, ou tentar descobrir. 
ou tentar, né, sigilo de câmeras, né, tudo isso vai ser, vai, vai tentar saber aonde que está o erro, mas as coisas não são tão simples assim. Eu vejo muitas vezes, pessoal, e peço até desculpas, tem muitos canais com milhares de seguidores e sem conhecimento jurídico. E aí eles falam um monte de coisa lá e as pessoas acreditam naquilo como se fosse real. Né? Como se fosse real ali. E, e a gente chama até a gente de mentiroso. Né? Eu conheço o sistema político, pessoal, de cabo a rabo, como se diz. E o jurídico também. E eu, por mais que às vezes as pessoas não gostem do que eu falo, mas eu sempre vou falar a verdade. Eu não vou estar aqui. Né? Nós tivemos casos aí, pessoal, aberradores. Né? Tem pessoas teimando comigo lá no Instagram que a, o FBI vai prender o ministro Alexandre de Moraes. Né? Nós tivemos aí também, no longo aí, pessoas agradecendo a Deus que o Moraes tinha sido preso. Né? Pessoal, ministros de Estado, ministro do STF, esse pessoal é tudo blindado. Presidente da República, é tudo blindado, não vai achar que a polícia vai lá, vai bater na porta e vai prender, não. É todo um caminho. Eu te mostrei agora como que é o caminho. A Câmara faz a, a pronúncia, o Senado decide, é um caminho longo, e existe muita amarra, amarras também pelo caminho. Quem vai julgar eles também está igual puleiro de galinha, como se diz. É troca de favores para todo lado. Não mexe comigo que eu não mexo contigo. Então vamos, pessoal, prestar atenção, pelo amor de Deus. Eu vejo as pessoas postando que é, o FBI vai buscar o, o Xandão, lá não sei onde. Né? E aí, pessoal, olha o que, que acontece. Né? Não é verdade. E aí a pessoa acaba passando vergonha. Então eu sempre vou falar... Não é que aí, quando eu falo assim, as pessoas entendem mal. Não, o doutor Marcelo é de esquerda, ele está contra tudo, tá... aí fica difícil. Né? Não é contra ninguém. Eu estou falando uma coisa que pode acontecer, aquilo que não pode. Não adianta a gente também falar assim, ah, para me ganhar like, gente, a polícia, a, a, o FBI saiu lá nos Estados Unidos e ela vai vir aqui no Brasil prender o um ministro do STF. Ah, pessoal tem sentido isso, né? Não faz sentido nenhum, não tem sentido isso, tá? Os ministros do STF são julgados pelo Senado do Brasil. Tem nada a ver com o FBI, tem nada a ver com... Aonde está escrito isso? Na nossa Constituição? Não. Na Constituição dos Estados Unidos, piorou. Onde está escrito isso? Lugar nenhum. Né? O FBI não é para isso, é uma polícia americana. Né? Não tem nada a ver com o ministro, com... Pelo amor de Deus, tá bom? Vamos... Trabalhar sempre com seriedade, sempre com verdade. O que for acontecer, a gente vai falar. E possível, né? Possível, a gente pode fazer uma previsão. Pode, como Bolsonaro ficar inelegível. Nós sempre falamos aqui que iria ficar, você sabe. Muita gente, ah, não, você está contra o sistema. Não é contra o sistema, é o sistema que está contra ele. Diferente. Né? E vai ficar agora, depois da Páscoa. Você sabe que eu sempre falei aqui. Nunca escondi isso de você, por mais que você não queira, não goste. Mas você viu. Agora, muito cuidado, viu? Para você não ser massa de manobra, as pessoas te enganarem aí, tá? As coisas podem acontecer, podem, mas são muito lentas, calmas. As coisas vão acontecendo devagar. Não é assim. E não adianta também, ah, eu vou, eu vou pirar o cabeção, que eu que vou mudar sozinho. Pessoas tentaram fazer isso e estão no chilindró. Né? Eu vi um vídeo... Inclusive, eu vou, eu vou postar esse vídeo aqui no meu Instagram agora. Lembrei desse vídeo. Aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes caindo na gargalhada. Aqui, ó. Isso mesmo. Caindo na gargalhada. E ele fala do Roberto Jefferson. Ele não fala o nome, mas ele fala... Ele fala bem assim. Um camarada aí... Assiste, tá aqui. Um camarada aí falou que eu advogava para o PCC. É. Eu processei ele e ganhei. Eu já ganhei mais de 50, ele falou. Já ganhei mais de 50. E ele cai na gargalhada. 
O bom disso tudo, ele fala o bom disso tudo. Está aqui, ó. O bom disso tudo é o quê? Que eu vou continuar processando e ganhando dinheiro. É isso. Então, muita gente compartilhou isso aí, né? Ah, porque advogou não sei para quê, para o PCC, para não sei quem. Né? E aí, ele fala que não. Mas eu te pergunto. Eu te pergunto. Eu sou advogado. Eu, Marcelo, sou advogado. Se eu, eu, eu advogo para qualquer um, eu não tem esse negócio, pessoal. Isso não é crime advogar para PCC, para P... Isso não é crime. Aonde que está escrito que o advogado não pode? Todos merecem. Ah, doutor, isso não. Então tá. Se. Olha só, eu vou te falar aqui. Preste atenção. Preste atenção que eu vou te falar. Se o Fernandinho Beramar não tiver advogado particular, você sabe o que, que acontece? Sabe? As pessoas falam assim, nossa, aquele advogado vai advogar para aquela pessoa? Hum. Se ele não tiver advogado, meu filho, quem paga é o Estado, dinheiro seu. Ou é a família que paga, ou ele, ou é você, seu bobo. E você está achando que... É... É você. Se o Fernandinho Beramar for para um julgamento e não tiver advogado, ele fala, não tem dinheiro. Tá, o Estado contrata o advogado e você paga. Você com seu, o com seu dinheiro, é isso mesmo. É os advogados dativos que a gente chama. É aqueles para as pessoas que não têm. Mas todos têm direito a um advogado, seja PC, não sei de quê, seja não sei de quê. Todos têm direito, não adianta. E aí a pessoa vai lá vai escrever isso, que não é crime nenhum advogar para eles ou para qualquer pessoa, vai lá, escreve aquilo, acaba recebendo um processo e está lá. Agora, ele paga 30%, não sei se você sabia, 30% do salário dele, do Roberto Jefferson, é para pagar o ministro Alexandre de Moraes. A dívida é mais de 200 mil. Até o carro dele foi bloqueado. O Moraes tomou o carro do Roberto Jefferson para ele. E o Roberto Jefferson paga todo mês, acho que uns 12, 13 mil reais, todo mês vai para o bolso do Moraes e outras ações que ele ganhou. Aí eu pergunto, qual o sentido, qual o sentido de você usar a rede social para falar uma coisa que nem crime é, e se ele tivesse advogado isso? Eu não estou defendendo aqui o, o, o ministro, pessoal. Tenta me entender. Qual o sentido? de você usar a rede social para tentar atacar, que não é crime, advogar para qualquer pessoa, e aí o seu patrimônio ser todo bloqueado. Faz sentido? Hum? Não faz. Não faz sentido. Isso não entra na minha cabeça. Né? E acabou o quê? Acabou ele preso, abandonado, Salário bloqueado, carro bloqueado, está lá, pedido pelo amor de Deus para ele ser, é, ser é, tratado num hospital particular. E mesmo assim foi negado a ele. Ele está preso, negaram de novo a soltura e está lá. E o fim, o fim dele será morrer dentro da prisão, possivelmente. Deu para vocês entenderem? Então aquilo que eu falo, você querer ser o herói sozinho. Não vai. Né? Não adianta. Quem tentou ser o herói sozinho, meu amigo, está no Chilindró ou a sete pau de terra abaixo. Momentos difíceis e a gente tem que pensar muito o que for fazer e vai piorar. A lei da internet está chegando. Peço desculpas a você. Se você não concorda do que eu falei até aqui, eu peço desculpas. Peço profundamente desculpas, mas a verdade é essa, não existe outra. Essa, você pode ter certeza, é a verdade. Troca de favores, tudo bagunçado, pessoal. Está tudo bagunçado, é coisas que a gente não vê, não, nunca tinha visto. É banheiro compartilhado com homem, com mulher, está um negócio de louco no nosso país. E é preciso ter muita sabedoria, meu amigo, muita, para não ser processado, para não arrumar encrenca, para... O, o, o pessoal, o povo, tá tudo pessoal com o nervo a flor da pele, 
uma buzina que você dá ali no trânsito já é motivo de matar, de jogar o carro para cima, de dizer, tá uma loucura, meu Deus, tá uma loucura, dá medo de sair de casa. Vamos ter mais amor no nosso coração, né? E não vamos querer ser o herói, que ninguém aqui é herói, meu amigo. Ó, ter fé em Deus, e se Deus quiser, logo, logo estamos partindo com a melhor. Curta, compartilha. Meu Instagram tá aqui, eu vou soltar o vídeo agora do Moraes caindo na gargalhada. Caindo na gargalhada, ganhei várias já e vou ganhar mais. Tá aqui, ó, vai lá no meu Instagram que você vai ver.